este es el latido de un corazón de tres meses de gestación. Y este es el corazón de una persona mayor. Tal vez uno es más fuerte que otro, pero los dos significan vida. Yo tuve a Lucía a los 19 años. Yo tenía 20 años. Ahorita tengo 21, voy a tener mi otro bebé. Nada nos ha faltado, o sea, en serio Dios ha sido súper grande con nosotros. Eh, en el momento en que el médico se acerca a mí me dice, tranquila que aquí ya todo va a pasar, ya todo va a terminar. No es cierto, allí no terminó todo, allí empezó todo mi dolor, allí empezó todo mi sufrimiento. Con banderas de color azul y la esperanza de acabar con el aborto y la violencia, miles de personas llegaron al Parque Nacional y caminaron hasta la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. La vida es un derecho que tenemos que cuidar. Este es uno de los lemas con los que miles de bogotanos se unieron a la marcha por la vida, la decimotercera marcha para cuidar y proteger el derecho a la vida. Uno de los más grandes problemas es que los jóvenes de ahora están tomando el aborto como un método de planificación y el aborto no es un método de planificación. Bueno, esta iniciativa es importante apoyarla porque la vida es el principio de toda sociedad, porque la vida de la madre importa, porque la vida del hijo importa de la niña o el niño que está por nacer, y esto es lo que estamos defendiendo ahorita. Por eso marchamos hoy, diciendo déjalo latir, deja latir los dos corazones, porque es que si matamos el corazón del bebé, fracturamos el corazón de una madre. Sin importar la creencia religiosa o la orientación política, concejales, senadores y representantes de la Iglesia Católica también se unieron para decir no al aborto. Estamos protestando y no solo protestando, sino proclamando la vida. ¿Por qué? Porque a las siguientes generaciones no les podemos dejar que esta bacteria de la muerte invada nuestra sociedad. Declaramos que la vida es un don maravilloso de Dios, que Él la da y solamente él tiene derecho a tomarla. Rechazamos el aborto, porque consideramos que es una sentencia de muerte para el que no ha nacido. Esta marcha es en el fondo una gran fiesta, una bella celebración de la vida, en la, en la que reconocemos con gratitud que la vida es un don maravilloso. Estamos todos unidos a la hora de proteger la vida y decirle a la solidaridad colombiana que le digamos no al aborto. La vida es el don más precioso que tenemos nosotros de Dios. Eh, la vida es un don sagrado y no podemos permitir que se vaya destruyendo la vida y mucho menos desde el vientre de la madre. Con un minuto de silencio, todos los bogotanos le dicen no a la violencia, no al aborto y sí a la vida. Hoy Clara y María Camila le dicen al mundo sí a las dos vidas. Da miedo ser mamá joven, pero no, o sea, yo siempre he dicho hay que seguir adelante y pues hay que confiar. El aborto no es la solución. Yo les digo a todos ustedes en este momento que la vida de la mujer y la vida de ese bebé es muy importante. Y les digo que dejen latir ese corazón que está creciendo en el vientre de ustedes. Dios los bendiga. Con un total de 500 mil personas a nivel nacional, esta marcha fue todo un éxito y le recuerda al mundo que toda vida es valiosa y debe ser protegida. Camila Zúñiga, Cristovisión Noticias.